Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys, welcome to tutorial PLC So, pada video kali ini kita akan belajar apa itu PLC Jadi, bagi teman-teman yang masih newbie Misalkan dari sekolah Ataupun dari teman-teman yang tidak ada background listrik Ataupun otomasi sama sekali Kita akan belajar tentang PLC Jadi, jangan khawatir gitu. Oke, okay, saya di sini sudah punya beberapa PLC ya. Ada PLC compact, ada PLC modular seperti ini ya ini macam-macam PLC yang ada jadi yang pertama itu apa sih itu PLC jadi kalau teman-teman sudah lihat di tutorial part sebelumnya ya kita sudah belajar rangkaian konvensional yaitu rangkaian konvensional itu seperti ini nih kita memakai kontrolnya pakai relay pakai lampu pakai tombol pakai tombol seperti ini juga tetapi tidak memakai PLC kayak gitu ya kalau Kerangkaian konvensional kita hanya memanfaatkan logik dari relay ini aktifnya misalkan kalau relay ini aktif maka NO nya akan aktif kalau relay ini aktif NC nya akan aktif baru dari kontak-kontak itu akan kita manfaatkan logikanya untuk mengontrol sebuah mesin seperti itu kalau misalkan ada perubahan sistem kontrol pada suatu mesin tersebut kita harus mengganti kabel atau wiring dari rangkaian konvensional tersebut entah menambah relay ataupun seperti menambah jalur rangkaian baru seperti itu berbeda halnya dengan PLC ya nah. oke jadi ketika kita sudah memahami rangkaian konvensional saatnya kita belajar PLC seperti itu ya apa sih itu PLC? PLC adalah alat yang digunakan untuk memproses input ataupun memproses output seperti itu ya untuk mengontrol sebuah mesin kayak gitu jadi ada inputan dan juga ada outputan atau keluaran seperti itu terus gampangnya seperti itulah nanti untuk detailnya bisa teman-teman searching kalau secara teori ya terus kemudian selain itu PLC ada dua jenis nih kalau seperti ini ini PLC compact untuk input untuk output kayak gitu ya ini sudah jadi satu dengan CPU kayak gitu tetapi ada juga PLC modular seperti ini nih untuk input dan outputnya bisa dipisah kayak gini ini saya lepas ya contohnya nah ini seperti end rack kayak gini, kayak gini ya nah ini bisa dilepas kemudian misalkan ini ada lagi nah ini adalah seperti ini ya OD output high speed kayak gitu jadi macam-macam ya PLC intinya ada modular dan ada compact kalau modular seperti ini dia bisa dilepas pasang dan harganya lebih mahal kayak gitu kalau dia compact seperti ini dia antara input output dan CPU nya jadi satu dia lebih ekonomis atau murah ini ada PLC Omron PLC Omron terus ini juga ada PLC Mitsubishi kayak gini ya nah ini Mitsubishi terus juga ada PLC Siemens kayak gini nah ini adalah macam-macam dari PLC kayak gitu setelah kita mengetahui fungsi PLC itu apa, kemudian kita juga mengetahui PLC itu ada dua jenis, jenis compact dan modular. Sekarang untuk pengaplikasiannya, kan kalau kemarin kita kan sudah belajar rangkaian konvensional kan, kita mengontrol menggunakan sebuah relay, lampu, dan tombol-tombol seperti ini kayak gitu. Untuk kontrol otomatis kebanyakan di industri untuk yang saat ini ya itu menggunakan PLC kayak gitu ya ada juga sistem SCADA untuk PLC kenapa sih kita nggak gunain relay-relay aja mas kenapa kita harus menggunakan PLC jadi benefitnya kalau kita salah satu benefit ya kalau kita menggunakan kontrol PLC nih kita dapat dengan mudah untuk mengganti suatu sistem sebuah mesin kalau misalkan teman-teman rekan-rekan sekalian menggunakan kontrol konvensional ya menggunakan relay misalkan mau menambah satu conveyor aja nanti misalkan satu proses harus menambahkan satu relay ataupun satu kontaktor seperti itu jadi kita harus menambahkan relay kemudian menambah sebuah rangkaian kayak gitu jadi ribet lah kurang efisien beda halnya dengan ketika kita menggunakan PLC kita harus kita cuma perlu menambah menghubungkan kontaktor ke outputnya saja terus misalkan kita merubah sistem ya sistem itu dapat dirubah dengan mudah yang semula kalau konvensional itu kita merubah di wiringnya ya kalau PLC kita hanya merubah program seperti itu oke itu untuk pertemuan kali ini ya kita sudah mempelajari PLC secara umum kayak gitu untuk video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara 
merangkai atau wiring dari PLC kayak gitu. Oke, okay, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.